എല്ലാ ബുക്സും കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫിഫ്ത്ത് ബുക്ക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആരോ അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി എല്ലാവരുടെ കയ്യിലുണ്ട് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യാം അല്ല പ്രാക്ടിക്കൽ മാനുവൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് അടിച്ചു കൊടുത്ത അതിന്റെ സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ഡൗൺലോ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ നല്ലതായിരിക്കും അപ്പൊ നമുക്ക് ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞു പോവാൻ എളുപ്പമായിരിക്കും ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും അല്ല അതൊരു ബുക്ക് ആണ് അതിൽ ഇരുപത്തിയഞ്ച് ട്വന്റി ഫൈവ് ഓർ തേർട്ടി പേജസ് ഉള്ളു മൊബൈൽ അല്ലെങ്കിൽ ലാപ്പിൽ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാലോ ആരെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ വേലൂരുള്ളവര് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു സമയുണ്ട് സമയുണ്ട് പ്രാക്ടിക്ക് ഇപ്പൊ തിരക്കില്ല അത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ അതിന്റെ സമയം അനുസരിച്ച് ഇതന്നെയാണ് സംഭവം റിൻഡോ ഫദർ റിൻഡോ ഇതെ ഫോർ സൂപ്പർവൈസർ ആ ഇത് തന്നെ ഇത് തന്നെ അതാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം തിയറി ബേസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു റിപ്പോർട്ട് മിനി റിസർച്ചിന്റെ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ളതാണ് ഇതിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ക്ലാസ് ഒന്നായിട്ടും ഒന്നുമല്ല ജസ്റ്റ് നമുക്ക് ആ ബുക്സ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പൊ അത് കാണിച്ച പോലെ തന്നെ മാനുവൽ ഫോർ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ജസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണ്ടേ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യണ്ടേ എന്നുള്ള കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ഇപ്പോ ചാപ്റ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇറ്റ്സ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് അബൌട്ട് മിനി റിസർച്ച് ആൻഡ് മിനി റിസർച്ച് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മിനി റിസർച്ച് ത്രീ ബ്രോഡ് ഏരിയാസ് ആൻഡ് ടോപ്പിക് ഫോർ മിനി റിസർച്ച് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് മീൻസ് നമ്മുടെ എം എസ് സി എം സി എഫ് ടി എൽ സീറോ സീറോ ഫൈവിന് കമ്പൽസറി ആണ് ഈ പ്രാക്ടിക്കൽ ചെയ്യേണ്ടത് അതിന്റെ അവേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് നമുക്ക് അറിയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ബുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബുക്ക് കിട്ടും നിങ്ങൾ വായിച്ചു വെക്കാൽ മതി എന്റെ ഇനി ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു കൗൺസിലർ ഇനി റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്ന അതേ കാര്യങ്ങൾ ഹലോ ഹലോ 
നിങ്ങൾ മെയിൻ ആയിട്ടും ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഫോർ വർക്കിംഗ് വിത്ത് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഫാമിലീസ് ഐ ഓൾറെഡി സെറ്റ് Uh, that uh, your practicum will do uh, in among uh, some uh, you will take sample for study how you select sample maybe here they say is that you can select individuals and families for your studies but i recommend you to take uh, individual for your study and uh, first you get uh, inform the counselor about the selected individual or I means njan parnayirunnu ennodu parnittu venam ningade എന്നോട് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ആരാണോ റിസർച്ച് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് അവരെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ആരിലാണ് റിസർച്ച് കണ്ടക്ട് ചെയ്യുന്നതെന്ന് അറിയ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആൻഡ് ഓൾസോ യു ക്യാൻ ഏൺ കൺസെൻ ഫ്രം ദ പാർട്ടിസിപ്പൻറ്റ് അത് ഏറ്റവും മസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സാധാരണ റിസർച്ച് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ എന്നുള്ളതാണ് കൺസെൻ ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കണം നിങ്ങൾ ഏത് സാമ്പിളിനെ കൊണ്ടാണോ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ കൺസെൻ ലെറ്റർ വാങ്ങിക്കണം ആൻഡ് കൺസെൻലേറ്ററിന്റെ ഫോമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ ബുക്കിന്റെ ലാസ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് കൺസെൻലേറ്റർ എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതെല്ലാം നമ്മൾ മെയിൻ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ടിന്റെ കൂടെ മീൻസ് ഒരു കോപ്പി പോലെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളാണിത് മീൻസ് എന്റെ കംപ്ലീറ്റ് വിത്തിൻ ടൈം ഷെഡ്യൂൾ കുറച്ച് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ് അത് നിങ്ങൾ പതുക്കെ വായിച്ചു പോയാൽ മതി ആൻഡ് evaluation ana internal evaluation und external evaluation undavum internals by your uh, academic counselor edokka ningale instructions ana ningala book kittumbo adu anusarichu vaichu kodutha madhi this are the format supervised practicum file ഡാറ്റ <laughs> 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 നേരിട്ട് പോയി കൊടുക്കണമെന്നില്ല മനസ്സിലായോ എന്ത് മെത്തേഡ് വേണമെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കാം നമുക്ക് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഫിൽ ചെയ്ത് അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് മെത്തേഡ് ആണോ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഡാറ്റ കിട്ടിയാൽ മതി എന്ന് മാത്രം ആൻഡ് മെൻഷൻ വാട്ട് ഇസ് ദ പർപ്പസ് ഓഫ് മിനി റിസർച്ച് മീൻസ് ഇത് ഇസ് എ സ്മോൾ മീൻ ഞാൻ പറഞ്ഞു മിനി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഒരു ഒരു എക്സസൈസ് പോലെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൗൺ മീൻസ് റിസർച്ച് എന്താന്ന് മനസ്സിലാവാനും കൗൺസിലിംഗ് ആൻഡ് ഫാമിലി തെറാപ്പിയിൽ എങ്ങനെ റിസർച്ച് യൂസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് ആ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമാണ് മിനി റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നത് മെയിൻലി ദിസ് ആർ ദ ഇറ്റ്സ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഒബ്ജെക്റ്റീവ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കാം ടു അക്വൈൻഡ് വിത്ത് റിസർച്ച് process in counseling and help you to choose a topic for your uh, interesting area and uh, to gain practical knowledge idokkana main item or research cheyyanende or aim alengil purpose nu parayunnathu and maybe conducting an empirical study and develop the research design for uh, mini research ഇതൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ സോറി ഫോർ ഫുൾഫില്ലിംഗ് ദീസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടിക്കം യു വുഡ് നീഡ് ടു ചൂസ് എ ടോപ്പിക് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു തന്ന സ്റ്റെപ്സ് അവർ ഒന്നുകൂടിയും പറയുന്നു എന്നുള്ളൂ ചൂസ് എ ടോപ്പിക് അതായത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി ഏതാന്ന് ടൈറ്റില് 
ചെയ്യണം ആൻഡ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ഇറ്റ്സ് എ ബ്ലൂ പ്രിന്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തൊക്കെ മെത്തേഡ്സ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എയ്ഡ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം ചെയ്യണം ആൻഡ് ബ്രീഫ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് മീൻസ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് സ്റ്റഡി എന്താന്ന് അറിയണം അതും ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതുക എന്നുള്ളത് ആൻഡ് ഐഡന്റിഫൈ യുവർ ലോക്കൽ ഓഫ് യുവർ സ്റ്റഡി ഏത് ഏരിയ ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ആൻഡ് യൂണിവേഴ്സ് ഓഫ് മിനി റിസർച്ച് മീൻസ് ഇറ്റ് മേ ബി അഡോൾസൻസ് ഓർ അഡൾട്ട് ഓർ എംപ്ലോയീസ് any any group can be included that is called the universe of this uh, mini research and sampling make framework uh, make uh, with a sampling techniques to select sample and tool uh, either tool are in the study ki use cheynadu and collecting data and scrutinize the data and the data entry to um, computer spss aanu vechalengil excel like entry edam and uh, Uh, it can do by manually or through computer engena venengil ningalku cheyam means ipo namukku aage njan parnallo 30 sample vechittu ullo ningalku adu kai kondu enter cheyavana kaari ullo means lab allengil computer system use cheyidillengilum manually cheyavana kaariyangal ullu and uh, statistical analysis and make conclusion about uh, research after uh, you can submit it to your academic counselor അവർ അപ്രൂവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അത് എക്സ്റ്റേണൽ വാലുവേഷൻ ആയിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇത്രയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അതിൽ ചെയ്യേണ്ടത് മീൻസ് വോട്ട് ഇസ് മിനി റിസർച്ച് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തതാണ് വീണ്ടും പറയണമെന്നില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ കാണിച്ചു പോകുന്നതിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്നോട് ചോദിച്ചാൽ മതി ആൻഡ് വൺ ടു സ്റ്റാർട്ട് മിനി റിസർച്ച് ഇപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തു അതിന് അപ്രൂവൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാല് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സെലക്ഷൻ ഓഫ് എ ടോപ്പിക് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് യു മീറ്റ് വിത്ത് യുവർ അക്കാഡമിക് കൗൺസിലർ ആൻഡ് പ്രിപ്പയർ സിനോപ്സിസ് സ്റ്റെപ്സ് ഒക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരുന്നു സിനോപ്സിസ് അതിന് പ്രസന്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് ടേക്കിംഗ് അപ്രൂവൽ ഫ്രം യുവർ കൗൺസിലർ ആൻഡ് സ്റ്റാർട്ട് മിനി റിസർച്ച് ആൻഡ് അതിന്റെ ബാക്കി എല്ലാ സ്റ്റെപ്സുകളും ദെൻ റിപ്പോർട്ട് റൈറ്റിംഗ് മീൻസ് ടേക്കിംഗ് ഗൈഡൻസ് ഫ്രം ദ കൗൺസിലർ അറ്റ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട്സ് വരുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ക്ലാരിറ്റി കുറവുണ്ടെങ്കിൽ യു ക്യാൻ മീറ്റ് വിത്ത് യുവർ ഗൈഡ് ഫോർ ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ഇത്രയൊക്കെയാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോ സെലക്ഷൻ ഓഫ് ടോപ്പിക് മേ ബി ഇതും നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂഷൻ കുറെ പേര് മെസ്സേജ് അയക്കാറുണ്ട് ഇതിന്റെ കൂടെ ഏത് വെക്കണം രണ്ട് വേരിയബിൾ വേണോ മൂന്ന് വേരിയബിൾ ആണോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് മീൻസ് നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഏരിയ ഏതാണോ അതിന് സെർച്ച് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു മനസ്സിലൊരു ടോപ്പിക് വന്ന ഗൂഗിളിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ ഓൾമോസ്റ്റ് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ സബ്ജക്ട്സ് നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടും അതനുസരിച്ച് വേണം ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്യാം ഇറ്റ്സ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്യൂട്ടബിലിറ്റി ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് റെലവൻസ് ഓഫ് ദ ടോപ്പിക് അവൈലബിലിറ്റി ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഓൾറെഡി ഇതിൽ കുറച്ച് സ്റ്റഡീസ് എങ്കിലും കണ്ടക്ട് ചെയ്തിരിക്കണം റിവ്യൂസ് ഉണ്ടായിരിക്കണം പിന്നെ ആ ടോപ്പിക്കിന്റെ റെലവൻസ് പിന്നെ അതിന് നമുക്ക് വേണ്ട സമയം കാരണം മിനി റിസർച്ച് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ വിത്ത് ഇൻ ടൈം ലിമിറ്റിൽ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പൊ ഒരുപാട് വാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും ആൻഡ് ഫിനാൻസ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഒരുപാട് എക്സ്പെൻസീവ് ആവുന്ന സ്റ്റഡീസ് ഉണ്ടത് ആൻഡ് ഫീസിബിലിറ്റി ഓഫ് ഡാറ്റ കളക്ഷൻ സാമ്പിളിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഡാറ്റ അവൈലബിൾ ആണോ എന്നുള്ളതെല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് വേണം മീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം യുവർ പ്ലേസ് ടു ദ ജോഗ്രഫിക്കൽ ഏരിയ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ട് എന്താ വേറെ സ്ഥലത്ത് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര എളുപ്പമല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇപ്പൊ മീൻസ് പോയി ചെയ്യേണ്ട എന്നുള്ളവരാണെങ്കിൽ ഓക്കെ ആണ് ഗൂഗിൾ ഫോം ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്ത് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് വേണമെങ്കിലും ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാം അതൊക്കെ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്ക് സെലക്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇതൊക്കെ അതിൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളാണ് മീൻസ് മെയിൻലി ദ യു ആർ കൺസൾട്ട് വിത്ത് യുവർ കൗൺസിലർ ഒരുപാട് പേര് എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മാക്സിമം ഞാൻ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു തിരക്കോ അല്ലെങ്കി
നിങ്ങളുടെ സൗകര്യം പോലെ ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യാ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇത് ലാസ്റ്റ് ആവുമ്പോ എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ച് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് മാത്രമേ ഉള്ളു ചെയ്ത് കഴിക്കാൻ പറ്റാവുന്നവര് വേഗം ചെയ്ത് കഴിക്കുക അല്ലാത്തവര് നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണോ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ടൈം തന്നിരിക്കുന്നത് അതനുസരിച്ചിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് വെക്കാം പിന്നെ എനിക്ക് നോക്കി തരാനുള്ള എല്ലാവരും കൂടി ഒരുമിച്ചായിരിക്കും ചിലപ്പോ അവസാന നിമിഷ നേരത്തായിരിക്കും കൊണ്ടുവരിക അപ്പോഴുള്ള ഒരു ഡിഫിക്കൽട്ടി മാത്രമേ വേലൂരാണെങ്കിൽ ഞാനാണ് അങ്ങനെയാണ് ഇപ്പോഴുള്ള അറിവ് വേലൂർ സെന്ററിൽ നിന്നുള്ളവരെയാണ് ഗൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞാനാണെന്നാണ് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അവിടുത്തെ ആ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ആണ് അങ്ങനെയാണ് ഇതുവരെ ആ വേണം ക്വസ്റ്റിൻ എയർ തയ്യാറാക്കലല്ലാന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ആണ് നിങ്ങൾ ഇതിന് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അതായത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഹലോ പറയൂ റിസർച്ച് പ്രപ്പോസൽ ഇതിനു മുമ്പ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണോ മിനി റിസർച്ചിന് മുമ്പ് ശരിക്കും അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് എനിക്ക് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് ആ ഒരു ചെറിയൊരു ഐഡിയ ഒന്ന് വാട്സപ്പ് ചെയ്ത് തന്നാ മതി ഞാൻ ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞല്ലോ പലരും അങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ ഞാൻ അത് ഓക്കെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് ഓളാ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതേപോലെ തന്നെ മീൻസ് ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ എനിക്കൊന്ന് അയച്ചു എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നതിനേക്കാൾ മുമ്പ് നിങ്ങൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളുടെ ടൈറ്റിൽ എന്താണ് സാമ്പിൾ എന്താണ് ക്വസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എന്താണ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ എന്തായാലും എനിക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കണം എന്നെ ഇൻഫോം ചെയ്തിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ മെയിൻ റിസർച്ച് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിട്ട് കേട്ടോ എനിക്ക് ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഇപ്പൊ വേലൂരത്ത് മാത്രം ചെയ്യാനാണ് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോ അതനുസരിച്ചിട്ടായിരിക്കും പോവാന്ന് കരുതുന്നത് ഞാൻ മാഡം അപ്രൂവൽ ആയ ശേഷമാണോ ഞങ്ങൾ തുടങ്ങേണ്ടത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ എന്നെ അറിയിക്കാൻ ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞില്ല അത് എന്റെ അടുത്ത് അറിയിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ തന്നെ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞോളാം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ശരിക്കും നമുക്കിപ്പോ അതുകൊണ്ടാണ് സിനോപ്സിസ് ഒക്കെ എഴുതി പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ വെക്കണം തൽക്കാലത്തേക്ക് നിങ്ങൾ റെഡി ആക്കി കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറിയില്ല പറഞ്ഞു സ്റ്റൈറ്റില് മാം എത്ര ക്വസ്റ്റിനാ വേണ്ടത് എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വേണ്ടത് റിസർച്ചിന് ഞാൻ പറഞ്ഞു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആ ക്വസ്റ്റിനെയറിൽ ഇത്ര നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതിൽ എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഉണ്ടോ അതിൽ കൂടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം മനസ്സിലായോ സബ്ജക്ട് 90 സബ്ജക്ട് ഉണ്ട് അല്ലേ 90 സ്റ്റുഡൻസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ 90 സബ്ജക്ട്സ് ഉണ്ടാവോ അതിൽ സെലക്ട് ചെയ്യാൻ എന്താ സർ എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അതെ ലിമിറ്റഡ് സബ്ജക്ട് ഉണ്ടാവുള്ള റിസർച്ചിനെ സ്റ്റുഡൻസ് കോഡ് ജാസ്റ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പേ ഒരു സബ്ജക്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ആൾക്കാർ എടുക്കേണ്ടി വരില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇല്ല ഇല്ല സബ്ജക്റ്റുകൾ ഇഷ്ടപ്രകാരം കിട്ടും ഓക്കേ ഓൾറെഡി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു 
കാരണം ഒരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ടാക്കി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എളുപ്പം തീരുന്ന ഒരു ചടങ്ങല്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങളുടെ മിനി റിസർച്ച് ആയതുകൊണ്ടും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് തന്നെയാണ് നമുക്കൊരു ടൂൾ ഡെവലപ്മെന്റ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് തൽക്കാലം അങ്ങനെ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് അതിന്റെ പ്രൊസീജിയർ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇപ്പൊ ഇല്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് നമ്മളിപ്പം ഒരു സബ്ജക്ട് എടുത്തു എങ്കിൽ അങ്ങനെയാണെന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഗൂഗിളിലുള്ള ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റിനെ എടുത്ത് ഡയറക്റ്റ് ചെയ്യാം അതെ അതെ ും നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊസീജിയറിലേക്ക് പോവുകയേ വേണ്ട ഇല്ല ഇല്ല വേണ്ട വേണ്ട അത് പോകണ്ടേഷനൊന്നും പോകണ്ട വാലിഡ് അത് അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനെയർ എടുക്കാൻ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ അഡ്വാൻസ് ആണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യേണ്ടത് അല്ല അതൊരു വേറെ സെക്ഷൻ തന്നെയാണ് ടൂൾ ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേറെ സെക്ഷൻ നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ല ഇവിടെ അത് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം ഇല്ല നമുക്ക് നിങ്ങൾ നമുക്കിപ്പം ഞാനൊരു ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു സബ്ജക്ട് ഞാൻ അങ്ങ് പറയാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് ഒരു സബ്ജക്ട് അങ്ങ് പറയാം ഇപ്പം ഇപ്പം ലവ് മാരേജിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പം ഒരു കപ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുന്നത് ലവ് മാരേജ് ആണോ സക്സസ്ഫുൾ ഓർ അറേഞ്ച് മാരേജ് ആണോ സക്സസ്ഫുൾ എന്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞു എന്നേ ഉള്ളൂ ഒരു സബ്ജക്ടിന് വേണ്ടിട്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലേക്ക് ഇട്ട് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ഡെവലപ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെയർ കിട്ടും എന്നാണോ മാഡം പറഞ്ഞ് വരുന്നത് കിട്ടും കിട്ടാം മനസ്സിലായോ എന്തായാലും കിട്ടുന്നൊന്നുമില്ല കിട്ടാം നിങ്ങൾ സെർച്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെ സൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് നോക്ക് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതിന് പ്രത്യേക സൈറ്റുകൾ ഒന്നുമില്ല കേട്ടോ ഇല്ല 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 അങ്ങനെ സൈറ്റ് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്ത് കണ്ടുപിടിക്ക അത്രേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റിനെയറിന് വേണ്ടിട്ട് ഇപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഞാൻ വേലൂർ സെന്ററില് രണ്ട് സെറ്റ് ഓഫ് ക്വസ്റ്റിനെയറിന്റെ ഒരു പി ഡി എഫ് പോലെ ഞാൻ അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മേബി കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് കംഫർട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഏതെങ്കിലും രണ്ട് വേരിയബിൾ എടുത്ത് അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ക്വസ്റ്റിനെയർ അവൈലബിൾ ആണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് എടുത്ത് ചെയ്യായിരുന്നു അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ രണ്ടെണ്ണം അയച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനെയും ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളത് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെയായാലും കുഴപ്പമില്ല ആക്ച്വലി എനിക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ ആരെങ്കിലും വേലൂരിലെ മാഡം ഒരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ നമ്മള് ഞാനിപ്പോ ഈ ഈ എക്സാമിന് ഫൈവ് എഴുതാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിലും നമ്മളിപ്പോ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്ത് ചോദിക്കുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഈ വർഷം വെക്കുന്നില്ല എഴുതുന്നില്ലെങ്കിൽ വെക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് അത് നിങ്ങള് മാഡം നമ്മള് ഫസ്റ്റ് ഇയറിലെ ഈ സീറോ സീറോ ഫൈവ് കമ്പൽസറിയായും പാസ്സായാല് സെക്കൻഡ് ഇയറില് ഡിസേർട്ടേഷൻ ചെയ്യാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെയുണ്ടോ മാഡം അങ്ങനെയാണോ അല്ലല്ല അപ്രൂവൽ വാങ്ങുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഗൈഡിന്റെ ആണ് ഗൈഡിന്റെ കഴിഞ്ഞാണ് അല്ലാതെ നമ്മൾ സെൻഡ് ചെയ്യണില്ല അല്ലെ മാഡം ഈ റീജിയൻ ഇല്ല ഞാനാണ് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് സെക്കൻഡ് ഇയർ ഡെസർട്ടേഷൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ അറിവ് കാരണം നിങ്ങൾ എടുക്കുന്ന മീൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു എക്സ്റ്റേണൽ ഗൈഡ് ആണ് വേണ്ടത് സെക്കൻഡ് ഇയറിൽ ചെയ്യാൻ ഇന്റേണൽ അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഇന്റേണലില് ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് സെക്കൻഡ് ഇയർ ചെയ്യുന്നവർ പക്ഷെ അതിനെ ഒരു എക്സ്റ്റേണലിന് വെച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യാന്നാണ് എന്റെ ഒരു അറിവ് ഗൂഗിളില് നമ്മള് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിനെയർ കിട്ടുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണോ നമുക്ക് എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റും സ്റ്റാൻഡ
പേരടിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് ഈ ക്വസ്റ്റിനറിന്റെ പേരും ആളുടെ പേരും ഒരുമിച്ച് അടിച്ചു കൊടുത്ത് ചിലപ്പോ കിട്ടാം മനസ്സിലായ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പ് വരുത്തണമെങ്കിൽ ഉള്ള വഴി ആ അതിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ടായിരിക്കും അതായത് മാനുവൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ സൂപ്പർവൈസ്ഡ് പ്രാക്ടീക്കതിന്റെ മാനുവൽ കണ്ടില്ലേ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് റിസർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഓരോ ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു അതിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ടാവും ആ മാനുവലില് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി എന്താണ് റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി ഇത് രണ്ടും ഉണ്ടെങ്കിലാണ് നമ്മൾ ആ ക്വസ്റ്റിനെയർ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണെന്ന് പറയാം മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടുള്ള ക്വസ്റ്റിനെയർ നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് ഒപ്പം സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയണം എങ്ങനെയാണ് ക്വസ്റ്റിനെയർ വെറുതെ കൊടുത്തിട്ട് അവർ ഫിൽ ചെയ്ത് വാങ്ങി വെച്ചോണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ അത് സ്കോർ ചെയ്ത് നമുക്കൊരു ഒരു ന്യൂമറൽ കിട്ടണ്ടേ അതെങ്ങനെ ചെയ്യണ്ടേന്ന് കൂടി അതിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം മാം ഏതെങ്കിലും ഒരു ഫേമിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇപ്പൊ ഒരു കമ്പനി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഒരു ഹോസ്പിറ്റലൊക്കെ നടത്തിയ ക്വസ്റ്റിൻ എയർ ആണെങ്കിൽ പറ്റുമോ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ആണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യുള്ളൂ ഞാനും അത് തന്നെയാണ് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുള്ളൂ മീൻസ് പിന്നെ നമ്മൾ ക്വാളിറ്റേറ്റീവ് ടൈപ്പ് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ വെച്ച് ചെയ്യാൻ പറ്റുക അതിൽ നിങ്ങൾ കോൺഫിഡന്റ് ആണ് കാരണം ഞാൻ കുറച്ചുകൂടി കോൺഫിഡന്റ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവിലാണ് ക്വാളിറ്റേറ്റീവിന്റെ ആസ്പെക്ട്സ് കുറച്ചുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് അറിവുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്യാം ഞാൻ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാം ഈ ഓരോ ഹോസ്പിറ്റൽസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റിനെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി പോയിന്റ് സ്കോർ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് വെച്ച് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അല്ലാതെ നിങ്ങൾ തന്നെ സ്വയം ക്വസ്റ്റിനെയർ ഉണ്ടാക്കി അത് കൊടുത്ത് മെഷർ ചെയ്യുന്ന പരിപാടി നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ അതിന്റെ മാനുവലിൽ വായിച്ചു വെക്കുക കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യൂസ് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ടു ഫോർ യുവർ റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ ഹലോ മാഡം കേൾക്കാമോ കേൾക്കാം പറഞ്ഞോളൂ മാഡം ഇപ്പൊ പബ്മെന്റ് അല്ലെങ്കിൽ സ്കോപ്പസിലൊക്കെ ഇൻഡെക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസിൽ വരുന്ന എൻ സി ബി ഐ ലൊക്കെ വരുന്ന ആർട്ടിക്കിൾസിൽ പബ്ലിഷ്ഡ് ആവുന്ന സ്കോറിംഗ് സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്തൂടെ അത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമുക്ക് റിസർച്ചിൽ എഴുതാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും കമ്പൽസറി വേണം നമുക്ക് ക്വസ്റ്റിനെ മാത്രം കിട്ടിയോണ്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് എന്തായാലും ഈ പബ്മെന്റിലും സ്കോപ്പസിലൊക്കെ വരുന്നത് സാനിറ്റൈസർ ക്വസ്റ്റിനെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അവരെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ഫുൾ പി ഡി എഫ് കിട്ടുമ്പോൾ അതിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടാവും അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് റിലയബിലിറ്റി സ്കോർ എത്രയാണ് വാലിഡിറ്റി സ്കോർ എത്രയാണ് അത് നമുക്ക് അത് എഴുതാൻ നമുക്ക് ഉണ്ടാവണം അതിന് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് അത് കമ്പൽസറി പറയുന്നത് ശരി ശരി ഓക്കെ മാഡം താങ്ക് യു ഇപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്താല് നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത വർഷം ഡെസേർട്ടേഷൻ ഒന്നുകൂടി അത് ഉപകാരപ്പെടുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഞാൻ അങ്ങനെ കമ്പൽസറി പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അടുത്ത വർഷം അങ്ങനെ ചെയ്യുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് താങ്ക് യു മാഡം മാം കൺസെന്റ് ഇതിനകത്ത് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പേഴ്സൺസിന്റെ അല്ലേ കൺസെന്റ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത് അതെ 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 അതൊക്കെ ഒരു ഫോർമാലിറ്റി ആണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അത് വേണമെന്നും വേണ്ടെന്ന് വെക്കണോട് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അവരുടെ നമുക്ക് കൺസെന്റ് വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് അതിന്റെ കൺസെന്റിന്റെ പേജ് നമ്മള് മിനി റിസർച്ചിൽ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണോ അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം ഒരു കോപ്പിയാണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യണം മാം ഇതൊരു മോഡൽ അല്ലേ ഇതല്ലേ ക്വസ്റ്റിനെയർ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതെ അതെ ഇത് തന്നെയാണ് ക്വസ്റ്റിനെയർ ഓക്കേ ഇത് സ്ലീപ്പിംഗ് ഡിസോർഡറിന്റെ ഒരു സ്ലീപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ മാനുവൽ ഉണ്ടോ സാർ മാനുവൽ ഇതുണ്ട് ഇവിടെ സ്കോറിംഗും അത് ഉണ്ടോ ഇതിന്റെ സ്കോറിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഉണ്ടോ സ്കോറിംഗ് ഉണ്ട് അതിന്റെ റിലേറ്റീവ് വാലിഡിറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇത് ഞാൻ തന്ന ക്വസ്റ്റിനെ ആണോ അല്ലല്ല ഞാൻ നെറ്റിൽ നിന്ന് സെർച്ച് ചെയ്തതാ സെർച്ച് മാം കാണിച്ചു തരാണെങ്കിൽ അത് എല്ലാവർക്കും
സ്ക്രീൻ കാണുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നില്ല ഹലോ ലാപ്പ് മൊത്തം ഹാങ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാണ് അതിന്റെ ചെറിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് കാണാത്തോരേ അത് പിഞ്ച് ചെയ്താ മതി അപ്പൊ വലുതായി കാണാം ചെയ്യാനും കാണുന്നില്ലല്ലോ കാണുന്നുണ്ടോ ഇതൊരു ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു ഇതിലുണ്ടോ ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റിനൈസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അസസ്മെന്റ് ഹാപ്പിനെസ് മെഷർ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ലൈഫ് സ്കെയിൽ ഇപ്പൊ അതില് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്കെയിലാണ് ദ ഹാപ്പിനെസ് മെഷേഴ്സ് അതൊരു ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് ഇതിൽ അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അതിന്റെ വൈറ്റ് കളർ തന്നെയാണ് കാണുന്നത് അത് നിങ്ങൾക്ക് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടാണോ കാണുന്നത് ബ്ലൂ കളർ ആയിട്ടാണല്ലോ അത് എന്താ പറ്റിയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ബ്ലൂ കളറിലാണ് കാണുന്നത് എന്താണോ അറിയില്ല അതിന്റെ ആ ക്വസ്റ്റിനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ആൾക്കാരുടെ പേര് അതിന്റെ സ്കോറിംഗ് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന എന്താ അറിയില്ല കാണുന്നുണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടില്ലല്ലോ നിങ്ങക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കൊഴപ്പില്ല അതെന്താന്ന് അറിയില്ല ടച്ച് ചെയ്തിട്ട് അത് പോകുന്നില്ല സംഭവം കണ്ടോ എന്നിട്ട് അതിന്റെ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പോന്ന് പിടിച്ചിട്ടാണ് ക്ലോസ് ചെയ്യാത്തത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വരുന്നത് now it's a clear okay idana question ayiru njan parnathu adinte scoring second dot ittu koduthittunde respondents choose from 11 descriptive phases 0 to 10 scales and scoring aanu extremely unhappy aanu tick cheyengil 0 ന്യൂട്രൽ ആണെങ്കിൽ ഫൈവ് എക്സ്ട്രീംലി ഹാപ്പി ആണെങ്കിൽ ടെൻ അങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ പിന്നെ അതിന്റെ ഇൻ സ്കോറിംഗ് എച്ച് എം ദ സ്കെയിൽ സ്കോർ ഐറ്റം സ്കോർ ആൻഡ് ത്രീ അതാണ് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി അതിന് സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അത് ഈ സെക്കൻഡ് ഇതിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പിന്നെ പിന്നെയാണ് അതിന്റെ ക്വസ്റ്റിനെയർ കൊടുക്ക മനസ്സിലായോ ഇങ്ങനെ ഇതില് കുറെ 
ഈ കണ്ടോസ് ആൻഡ് എക്സാമ്പിൾ റിപ്പോർട്ടഡ് നോംസ് ഫോർ കമ്മ്യൂണിറ്റി കോളേജ് സ്റ്റുഡൻസ് വിത്ത് എ മീൻ ഓഫ് ഏജ് അതായത് പലതിനും പല രീതിയിലാണ് റിലേബിലിറ്റി വാലിഡിറ്റി നോംസ് ഒക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സ്കോറുകൾ അങ്ങനെ ഇത് ഓരോ ക്വസ്റ്റിനറിൽ ഉണ്ടാവണമെന്നാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതിലിപ്പോ അവർ കണ്ടിരിക്കുന്നത് നോംസ് ആണ് റിലേബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നോംസ് വെച്ചിട്ടാണ് അവർ ചെക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ സ്കോറ് നമുക്ക് എഴുതാൻ എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കണം എന്നാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ അതിന്റെ താഴത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോ ഇത് പോട്ടെ ഞാൻ വേറെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം ഇതിന്റെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ വിത്ത് ലൈഫ് സ്കെയിൽസ് അതിലും അതുപോലെ തന്നെ അതിന്റെ സ്കോറിംഗ് എങ്ങനെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതിന്റെ താഴത്തെ ഇതില് റിപ്പോർട്ടഡ് മീൻ സ്കോഴ്സ് ഫോർ അഡൽസ് ഇൻ ഇന്റർനാഷണൽ ആൻഡ് ക്രോസ് കൾച്ചർ സാമ്പിൾസ് ട്വന്റി ത്രീ പോയിന്റ് സീറോ എസ് ടി മീൻസ് അത് അവർ അതിന്റെ റിലേബിലിറ്റിയും വാലിഡിറ്റിയും കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ള സ്കോർ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അത് അത് അതാ വേണം എന്നാണ് ഞാൻ കമ്പൽസറി പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഓരോ ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു മാം ഒരു ഡൗട്ട് ആ ചോദിച്ചോളൂ നമ്മളിപ്പോ മിനി റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് ഇപ്പൊ എടുത്തു ഇപ്പൊ ഞാനിപ്പോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ടെൻത്ത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് സ്റ്റുഡൻസ് അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ അതിൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെയർ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് അല്ലേ ഏത് എങ്ങനെയാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനെയർ വരിക അല്ല ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു സബ്ജക്ട് എടുക്കുമ്പോ ഇപ്പൊ അവരുടെ ടെൻഷൻ ഫ്രീ ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ മെന്റൽ പ്രോബ്ലംസിന് ആയിട്ടുള്ള സൈക്കോളജിക്കൽ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ ടെൻത്ത് സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു ഇല്ലാത്തൊരു ടോപ്പിക് ആണ് പക്ഷെ ആ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനായിരുന്നു നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പറഞ്ഞാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ എക്സാമ്പിള് എന്റെ ഡൗട്ട് അതല്ല ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ക്വസ്റ്റിനെയർ എടുക്കുമ്പോ ക്വസ്റ്റിനെയറിനെ കുറിച്ചിട്ടും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ നമുക്ക് മിനി റിസർച്ച് പിന്നെ നമ്മളിപ്പോ മുപ്പത് കുട്ടികളിലാണെങ്കിൽ ആ മുപ്പത് കുട്ടികളിലെ ഇവാലുവേഷൻ ഷീറ്റ് അത് വെക്കേണ്ട ആവശ്യം അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാം അതിന്റെ മെത്തേഡ് ചാപ്റ്ററിലാണ് എഴുതേണ്ടത് ടൂൾസ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതേണ്ട സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെയാണ് എഴുതേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മനസ്സിലായെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് നിർത്താണ് മാഡം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് നമുക്ക് സെയിം ടോപ്പിക് എടുത്തിട്ട് ഡിഫറെന്റ് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരാളുടെ ടോപ്പിക്ക് വേറെ ഒരാൾ എടുക്കരുത് എന്നാണല്ലോ അപ്പൊ ടോപ്പിക്ക് സെയിം ആയിട്ട് ക്വസ്റ്റിനേഴ്സ് മാറ്റി കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കുഴപ്പമുണ്ടോ കുഴപ്പമുണ്ട് ഉണ്ടല്ലേ ഒന്നെങ്കിൽ സാമ്പിളിന്റെ മാറ്റ അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിൾ സെയിം ആയാലും യൂസ് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾ മാറ്റ മാമിന് അതൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞിട്ടൊന്ന് മനസ്സിലാക്കി തരാൻ പറ്റും ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇതില് ഞാൻ ഇനി മറ്റ് പി ഡി എഫ് കാണിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അത് കൂടുതൽ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് നമ്മുടെ ഇത് ഇനി ഇത് ഞാൻ ഇനി കൂടുതൽ പറയുന്നില്ല നിങ്ങൾ വേണ്ട ഇതില് ഈ ബോക്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്ടോ സജസ്റ്റ് മാക്സിമം സാമ്പിൾ സൈസ് ഈസ് തേർട്ടി ഫോർ മിനി റിസർച്ച് അപ്പൊ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്രയും കുറച്ച് സാമ്പിൾ എടുത്താൽ മതി എപ്പോഴും എടുക്കുമ്പോൾ പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ചായിട്ട് എടുക്കുക പതിനഞ്ച് ഇപ്പൊ വർക്കിംഗ് നോൺ വർക്കിംഗ് അല്ലെങ്കിൽ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഒക്കെ എടുക്കുമ്പോൾ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ആയിട്ട് എടുത്താലാണ് നമുക്ക് കമ്പാരിസൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പൊ ഞാൻ ഇനി ഇതിനെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ നിങ്ങളോട് പറയണ്ടല്ലോ ഇത് നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കിയിട്ട് മീൻസ് ഇതിൽ കൂടുതലും നിങ്ങൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളതാണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഓരോന്ന് ാണ് അതിലെ ഇതോടെ വെച്ചാൽ മതി ചെക്ക് ലിസ്റ്റ് ഓഫ് റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് സബ്മിറ്റഡ് ദ റിസർച്ച് റിപ്പോർട്ട് ഷുഡ് ബി പ്രോപ്പർലി ടൈപ്ഡ് പ്രിഫറിലി പ്രിഫറബിളി കമ്പ്യൂട്ടർ ടൈപ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇൻ ഡബിൾ സ്പേസ് ട്വൽവ് ഫോൺ ഇൻ എ ഫോർ സൈസ് ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ആൻഡ
ഒരു റിസർച്ച് ായിട്ട് റിസർച്ച് ചെയ്യുമ്പോ ഇത് സാധാരണ ഡിഗ്രി കുട്ടികളുടെ റിസർച്ച് ആണ് കേട്ടോ നിങ്ങളുടെ അല്ല നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എക്സ്ട്രാ കുറെ ഷീറ്റുകളൊക്കെ വെക്കാനുണ്ട് ഇത് സാധാരണ ബി എസ് സി സൈക്കോളജി ചെയ്യുന്ന കുട്ടികൾ ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രൊജക്ട് വർക്ക് ആണ് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടിയുടെ പ്രൊജക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എമങ് അഡോൾസൻസ് ഇതാണ് ഇത് ഫ്രണ്ട് പേജ് ആണ് ഫ്രണ്ട് പേജ് ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വരും അതിന്റെ നിങ്ങളുടെ പേര് രജിസ്റ്റർ നമ്പർ ഗൈഡിന്റെ പേര് അത്രയും പിന്നെ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ മുൻപിൽ വയ്ക്കുന്ന ബോണഫൈഡ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ കൂടെ പേപ്പറിന്റെ കൂടെ എന്തൊക്കെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മുടെ പ്രാക്ടിക് മാനുവലിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങൾ വെച്ചാ മതി സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ഒക്കെ വെക്കണം ഇതിൽ കുറെ മിസ്റ്റേക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇതൊരു ഡ്രാഫ്റ്റ് പോലെയാണ് ഡിക്ലറേഷൻ ഇത്രയും പേജുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്കായാലും വേണ്ടി വരണമെന്ന് അക്നോളജ്മെന്റ് ഈ പേപ്പർ എന്തായാലും വേണം കാണുന്നില്ലേ എന്തെങ്കിലും ഇടയില് ആണോ അത് ഫ്രണ്ട് പേജുകളാണ് അത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്റ്റഡി അനുസരിച്ച് മാറ്റാം പിന്നെ അത്ര ആവശ്യമില്ലാത്ത കൊണ്ടാണ് ഞാൻ സ്പീഡിൽ പോയത് ഇതാണ് കണ്ടൻ പേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കണ്ടൻ പേജില് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതേണ്ടതും ഇതേ മോഡൽ സൈസ് ആണ് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പേപ്പറിൽ പതുക്കി ഒന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഇതേ രീതിയിൽ കണ്ടൻ പേജ് ഫസ്റ്റ് വരണം അതിൽ ചാപ്റ്റർ വൺ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അതിൽ എഴുതണം ആൻഡ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി അത് നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് എഴുതേണ്ടതാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിന്റെ താഴെയാണ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എഴുതേണ്ടത് and then uh, definition of key terms adile ezhudendathu ipo ee kutiya topic njan parney emotional intelligence and self esteem aanu uh, and uh, here uh, it means that definition means that definition of emotional intelligence and uh, self esteem adinde definition by uh, proper oru aalu ezhudittulla definition aayirikanam mensilai verudhu oru definition eduth ezhudalla ഏതെങ്കിലും ആൾ ഒരു ഓരോ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് വേണം എടുത്ത് കോട്ട് ചെയ്തിട്ട് വേണം എഴുതാൻ അതാണ് ചാപ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ഇൻട്രൊഡക്ഷനിൽ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഇതും നിങ്ങളുടെ മാനുവല് സൂപ്പർവൈസ് പ്രാക്ടിക്കത്തിന്റെ മാനുവലില് എഴുതിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് ചെറിയൊരു ഡിഫറൻസ് വരാം കുഴപ്പമില്ല അത് രണ്ടും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കി ഏകദേശം ഇതേ രീതിയിൽ തന്നെ നിങ്ങൾ എഴുതിയാൽ മതി സെക്കൻഡ് പേ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ അതില് റിവ്യൂസ് എഴുതുക അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എഴുതേണ്ടത് റിവ്യൂലാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ടു എക്സാമിങ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് അതാണ് അങ്ങനെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ട് എഴുതേണ്ടത് ഈ ടോക്ക് കുട്ടിയുടെ ടോപ്പിക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ ഫുൾ കാണിച്ചു വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ കിട്ടും ആ റിവ്യൂ റിവ്യൂ പേജിൽ തന്നെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവും ഹൈപ്പോത്തീസിസും എഴുതേണ്ടത് ഹൈപ്പോത്തീസിസ് മീൻസ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ് റിലേഷൻ സിഗ്നിഫിക്കൻ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ uh emotional intelligence of male and female and there is no significant relationship between emotional intelligence and self esteem angane and adana uh, second chapter clear all first chapter and second chapter hello ah uh, clear ah ma'am clear ah yes ma'am okay okay uh, angane ezhudanam and third chapter ana method method chapter include uh, research design sample tools procedures statistical analysis research design ed research correlation research design ana exploratory research design ano adu edaanu nachal adu ningale adanusarichu edanam 
and that sample uh, the sample taken for your study may be adolescents adults old age people uh, working non working adha ara answer the edanam and here nerthe adhem sir chochu pole tools tools ne edu tool aanu nammal use cheyunnathu for psychological well being adinde tool endana adile etra question adinde oru small description adinde thaale edanam and then procedure how you conduct the study adana procedure and last one statistical analysis which statistical method you used to for study and chapter 3 method chapter research design sample uh, tools procedure statistical analysis ningale idhe pole thanne ediya mari adayirikku ningalku onnudi nalladu and last chapter result and discussion appo idile aa kutte edirikkunnathu comparison based on gender adayithu main item ivide rendu objective aanu ee kutti edirikkunnathu ഒന്നാമത്തെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് ആണ് ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് സോറി ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സോറി 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 ദർ ഇസ് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് അഡോളസൻസ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ അതായത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ കമ്പാരിസൺ ബേസ്ഡ് ഓൺ ജെൻഡറിൽ കിട്ടിയ റിസൾട്ട് എന്താണെന്നാണ് ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സെക്കൻഡ് വൺ ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കന്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അപ്പൊ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് അത് രണ്ടും ആണ് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വരുന്നത് ആൻഡ് ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് സമ്മറി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ സമ്മറി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷനിൽ ഇതുവരെ ചെയ്ത എല്ലാതും സമ്മറൈസ് ചെയ്ത് റെസ്യൂം ആണ് ഇതുവരെ ചെയ്തതിന്റെ ഒരു റെസ്യൂം ആണ് ഇതിൽ കൊടുക്കുക ഈ റെസ്യൂം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതിന് തൊട്ട് അവസാനം വരെ ഉള്ളത് അതിൽ മെൻഷൻ ചെയ്യും ചെറുതായിട്ട് ആൻഡ് മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താണ് ടെനബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇംപ്ലിക്കേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ലിമിറ്റേഷൻ ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി suggestion for future research and conclusion etrayana summary and conclusion le verendathu and the last one reference reference le innale kaya class le njan apa format reference engine ezhudunde nu parannittundayirunnu evidanne ningal endu quote cheyayilo adinde oppam thanne reference ningal ezhudi vechirikkunu aa reference um indinde oda attach cheyanam last appendix in this appendix le മേ ബി നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്ത ക്വസ്റ്റൻ എയർ ആണ് അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഇത്രയാണ് അതിന്റെ കണ്ടൻ പേജ് ഈ കണ്ടൻ പേജ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ വരേണ്ടത് മനസ്സിലായി കാണലോ നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് റിസർച്ച് പ്രിന്റഡ് ഫോമിലാണ് ഞാൻ നേരത്തെ വായിച്ചിരുന്നു ഫോം എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ മാനുവൽ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ മാനുവല് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു നോക്കുക ലാസ്റ്റത്തെ പ്രാക്ടിക്കും സൂപ്പർവൈസ് പ്രാക്ടിക്കത്തിന്റെ മാനുവല് കുറച്ച് പേജ് ഉള്ളു അത് നന്നായിട്ട് വായിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ഏകദേശം ചില സംശയങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്നിട്ടും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കാം ഇനി ഓരോ ഞാൻ ഒരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഞാൻ വരാം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ബ്രേക്ക് മൂന്നേ പത്താം ജോയിൻ ചെയ്യാം
Hello. Hello, ma'am. Ah, sir, today I am doing. Hello, I am doing something. I am doing something. Doubt, doubt, doubt. Doubt, doubt, doubt. अदाएं दें नमले नेतम हम मेसेज डे कार्यम बर्थडे दिन दे फर्स्ट एजेस्ट नेर मनो निपे डिप्लोमा की में तो सेम है ना ना प्रोसीजर है टाइम लिमिट जो क्या पीजीडीसीएफटी डे कार्य ना जो किन्हें अदाएं दें अदाएं दें इसे इंडियन यार ना ना पढ़ने दो इस तरह अपन ऐसे पढ़ने लास्ट उर लास्ट ले जैसे इधर प्रैक्टिकल क्लास चल रहा है उनको नाना वाला ऑफलाइन सेंटर ले वाले चल रहा है क्लास चल रहा है अप्रैल आने तो रंग में ओके दें दें समय पार नहीं लिया ना वो पर सापने के इंडियन लोगों को कुछ तो नहीं पार नहीं लिया नाले ऐसे अभी लेसर इनके लिए भी लिया सामने मुंबई नंबर सबमिट किए इंडिया � असाइमेंट आने का तरह बैठने में सब मिटे हैं ना सब मौ। इस तरह ठीक है तुम्हें वाले डाइट बनने तो लिया। निगला इन दिनों डाइट नो की कुने दिन की मंसला आने लिया निगला दिन के बाद कर ले करिया उन्हें सैलरी जोली इन दिनों ना रहिया। गिलम मैक्सिमम कटने समय तक कलाकृति दे चाव साना तो � इंट्रोडक्शन ऐ दी तोड़ंगा डाटा कलेक्शन तोड़ंगा इपाला और एक स्टेप पूम फवरी द कवरी द वैगम वैगम पो आन ओके और यू इटना समय इन सिर्फ सिर्फ हम वादा आवश्यक नहीं कि वे क्या नाम सान दिखे अच्छे ना अरे इनके मुद्दे मुट्टे निंगा को मुद्दे मुट्टे इन्हें आप द वैगम वैगम दे मैं कहीं ना क्लास के लिए नहीं कि केल कम पच्ची नहीं आता वन डाना मर ले सांबल सांबल लंदन ना हमारे मेंशन से एंड रहता है यार ये पाव इधर कांड से रहने वाले तो वाई की नहीं यार कांड की नहीं क्या वाई क्या बच्चे नहीं ले ओं डबा आदि ना आने जाने वाले किधर कांड से रहने अन्य तो नेग किड आउट नहीं ह Enam tahun player ada itu lagi, nama lainnya ada tu masing dua tu study center leh dini kelas leh tu orang mana anu pernah tu, ah, dan sisi tu, ni kita guide ada, na, awal ikon dah tiri lagi ni ale, anu gitu, okay, nama leh content page ada, ah, ibu leh mereka ni, nengal ke kandis ada, ni, elah orang ke ibu leh mereka kedesi ada idea, nengal tu ni edit tu kandis ni, jami jari kuno, ah, edit tu. Anehnya, ada um, coba dicuci baru itu. Anak orang perasan bini bini orang binti ya terlalu pala. Ah, maksimum, dengan ke, ni ada terus law bela ane ini kandis boleh. Dan ini ada yang kena dengan orang bini research ini content deh. Iri ini lah yang dengan orang edar dulu. Ini orang part yang ini ane beri edar ini kena dengan orang kandis ini. Ayat yang ane dalam first chapter orang baru ni introduction. Introduction, lekuk terda group orang orang ni adolescent sah. टाइटल लारी सब दिच्छे टिले टाइटल और राशि नियंग आन्चे नो इमोशनल इंटेलिजेंस एंड सेल्फ एस्टीम एमंग एडोलेसेंस अभी गुटेरा ग्रुप नो आरे न दर एडोलेसेंस आन अब इवरे ये इडी तोड़ गए इन्हें आन्चा एंड इंट्रोडक्शन ये दुबा एडोलेसेंस ने कुछ चित नमले इडी तोड़ गए निंगले ऐसे ग्रुप पे ना आना वाली दिक्कत है आप दिने कुछ इट आधे ऐडी तोड़ने आ उधर बाढ़ ने बैंडर तो नमक आगे हम बुध बेचे लांग उधर बैंडर पादन से इसे आ कुटिंग और चुम ऐड दा आ एडोलेसेंस ने आने कुछ ऐड दिया इंडस्ट्रीज से इधर बोला कोटी आने का को और एक तरह इप्परे ऐड दम बा आरे आना � Kena tiri ni gitu, itu kan ada alasan sini guru cerita la konsep tu la, na, apa yang ini ter, ah, orang orang sana ni boleh, in the present study the investigator is interested to find out the relationship between self esteem and emotional intelligence of adolescents. Ada itu, nama kita variable yang mana, nama kita title ni, ini kita variable yang mana, apa ini guru cerita ni, pernah describe ini. Self esteem, pada kita kita nama tu variable self esteem mana. 
അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതി ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ പേജിൽ കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ െ കുറിച്ച് ഇവർക്ക് ഒരുപാട് ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇത്രയധികം പേജ് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയൊന്നും ആവശ്യം വരില്ല അത് കഴിഞ്ഞ അടുത്ത വേരിയബിൾ ആണ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിനെ കുറിച്ച് എഴുതി അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ടത് മനസ്സിലായി കാണുന്നു വിചാരിക്കുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടതെന്ന് ഇനി അത് കഴിഞ്ഞ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നു അടുത്തത് എഴുതേണ്ടതാണ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഈ സ്റ്റഡി ഇങ്ങനെ ഒരു ടോപ്പിക് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് എന്തിനാണ് ആ സ്റ്റഡിയുടെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണ് അതിന്റെ നീഡ് അത് നിങ്ങൾ യുവർ ഓൺ വേർഡ്സിൽ എഴുതേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു പാരഗ്രാഫ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എഴുതണം അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് കീ ടേംസ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ വരേണ്ടതാണ് അതിൽ അഡോൾസൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനിഷൻ എഴുതാം വേരിയബിൾ ആയ സെൽഫ് എസ്റ്റീമിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡെഫിനേഷൻ എഴുതാ ഇത്രയാണ് ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കീ ടേംസ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ചാപ്റ്റർ വൺ കഴിഞ്ഞു എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് വിചാരിക്കുന്നു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ദൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കീ ബിഫോർ ദാറ്റ് നീഡ് ആൻഡ് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് സ്റ്റഡി ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് കീ ടേംസ് ഇത്രയാണ് നമ്മള് എന്തിൽ എഴുതേണ്ടത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചാപ്റ്ററിൽ എഴുതേണ്ടത് ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും ഇനി സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്റർ ആണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് റിവ്യൂ ആ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോഴും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇപ്പൊ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ചയിൽ എ പി എ ഫോർമാറ്റിൽ എങ്ങനെയാണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എഴുതേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതില് ഇതിലൊരെണ്ണം ഞാൻ കാണിച്ചു ഈ ഇത് നോക്കിയേ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ജെൻഡർ ആൻഡ് എഡ്യൂക്കേഷണൽ സക്സസ് ഇസ് എ സ്റ്റഡി കണ്ടക്ടഡ് ബൈ റഹിമി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ എന്നിട്ട് അങ്ങനെ എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ റഹിമി ടു തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ കണ്ടക്ടഡ് എ സ്റ്റഡി ഓൺ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം അങ്ങനെ സെന്റൻസ് മാറ്റി മറിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം അതായത് ഓദറിന്റെ പേര് ഇയർ പിന്നെ അവരെന്ത് സ്റ്റഡിയാണ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തത് അതാണ് ഏറ്റവും ആദ്യം വരേണ്ടത് റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവരുടെ സ്റ്റഡിയുടെ എന്താണ് അവർ സ്റ്റഡി ചെയ്തതെന്ന് എഴുതാം സാമ്പിൾ എന്താന്ന് എഴുതാ അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താന്ന് എഴുതാ ഈ മൂന്ന് കാര്യം മാത്രം റിവ്യൂയിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ മനസ്സിലായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾ റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോ ഒരു ഓദറിന്റെ പേര് ഇയർ എന്ത് സ്റ്റഡിയാണ് മീൻസ് ഇപ്പൊ ഇത് ആ ടൈറ്റിൽ ആണ് ഇയാളുടെ സ്റ്റഡിയുടെ ടൈറ്റിൽ ആണ് ആ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ആ സ്റ്റഡിയുടെ പേര് എന്താണ് അവർ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് സാമ്പിൾ ആരായിരുന്നു റിസൾട്ട് എന്താണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു റിവ്യൂല് വരേണ്ടത് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ ഒരു പത്ത് റിവ്യൂ എങ്കിലും മിനിമം എഴുതാം മനസ്സിലായോ ഒരു പത്ത് റിവ്യൂസ് അടുത്തത് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരാളുടെ സ്റ്റഡി എടുത്തു മീൻസ് റിവ്യൂ എഴുതുമ്പോ എന്താന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡിയിൽ ഓൾറെഡി മുൻപ് സ്റ്റഡീസ് കണ്ടക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്റ്റഡീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് റിവ്യൂല് നമുക്ക് എഴുതുക അല്ലെങ്കിൽ മീൻസ് അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്നുകിൽ ആ അതേ കോൺസെപ്റ്റ് ഇപ്പൊ ഇവരെ കണ്ടോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ചിലപ്പോ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്റെ അഡോൾസൻസിൽ സ്റ്റഡി നടത്തിയത് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പൊ ഈ കുട്ടി എഴുതിയിരിക്കുന്ന എന്താ സെൽഫ് എസ്റ്റീമും വേറൊരു വേരിയബിളും സ്റ്റഡി ഇവരിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് മെൻഷൻ ചെയ്യാം നേരത്തെ കറക്റ്റ് മീൻസ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ട് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഉണ്ട് ജെൻഡർ ഉണ്ട് ഒരു മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വരാം പക്ഷെ നമ്മള് അഡോളസൻസിന് എടുക്കുമ്പോ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ ഏതെങ്കിലും ഒന്നോ രണ്ടോ ആ റിവ്യൂയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ള റിവ്യൂസ് ആണ് ഒരു വേരിയബിളും അതേ സാമ്പിളും ആയിരിക്കണം ഒന്നോ രണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതലായാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ നമ്മുടെ വേരിയബിൾ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെയുള്ളതാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂസിൽ കൂടുതൽ എഴുതാം നിങ്ങളിപ്പോ ഒരു പത്തെണ്ണം എഴുതിയാ മതി മീൻസ് 
മാം ഈ റിവ്യൂ ഈ റിലേറ്റഡ് സ്റ്റഡി നടത്തിയത് നമുക്ക് നെറ്റിൽ നിന്നാണ് കിട്ടുന്നത് അതെ അത് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എങ്ങനെയാണ് സെർച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് എടുക്കേണ്ടതെന്ന് ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി തന്നെ സെയിം ടോപ്പിക് തന്നെ നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ അടിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പൊ അതിനോട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്കൊളാസ്റ്റിക് ആർട്ടിക്കിൾസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറെ വരും അത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാല് ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് സ്റ്റഡീസ് വരും അതിന് എല്ലാം വലിച്ചു വരെ എഴുതാനല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് സിഗ്നിഫിക്കന്റ് ആയത് മാത്രം എടുത്തെഴുതാം കേട്ടോ അങ്ങനെ വെറുതെ വഴിപാട് കഴിക്കാനായിട്ട് കുറെ റിവ്യൂസ് എഴുതിയിട്ട് കാര്യമില്ല നമ്മളോട് സ്റ്റഡിയോട് മാച്ച് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ റിലേഷൻ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന റിവ്യൂസ് വേണം നിങ്ങൾ എപ്പോഴും എഴുതാനായിട്ട് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റിവ്യൂ എഴുതേണ്ടത് ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിലെ ചാപ്റ്ററിലാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ്സ് ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടു എങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതാം ടു സ്റ്റഡി ദ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് അഡോളസെൻസ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് എന്നോട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തവരോടൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു ജെൻഡർ അഡോളസെൻസ് ആണ് എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോഴും ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് പഠിക്കാനായിട്ട് നോക്കുക അതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചെയ്യാം എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഭവം സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സാധനം നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഒപ്പം കളക്ട് ചെയ്യും അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് കാണിച്ചു തരാം ഇങ്ങനെയാണ് ഏത് നമ്മുടെ ഒബ്ജക്റ്റീവ് എഴുതേണ്ടത് ടു സ്റ്റഡി ദ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഓഫ് അഡൾസ് ടു സ്റ്റഡി ദ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ഓഫ് അഡൾസൻസ് ഓർ ടു എക്സാമിൻ ദ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം എമോങ് അഡൾസൻസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഇതേ സെയിം കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആയിട്ട് എഴുതുക അങ്ങനെ ഹൈപ്പോത്തിസിസിൽ എഴുതുമ്പോ ദർ ഇസ് നോ എന്നുള്ളൊരു ഇത് വരുന്നു മാത്രം എന്നാലും ഹൈപ്പോത്തിസിസിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും എഴുതുക ദർ ഇസ് നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് അടുത്ത് ഇനി ഈ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ദർ നോ സിഗ്നിഫിക്കൻറ് ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇനി ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അടുത്തത് ദർ ഇസ് നോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഇതാണ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എന്താണ് മനസ്സിലായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നു ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇത്രയാണ് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചറിന്റെ ചാപ്റ്ററിൽ ക്ലിയർ അല്ലേ എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ് ഇത്രയൊന്നും നിങ്ങൾ എഴുതണമെന്നില്ല ഇത് വരണ്ട സ്റ്റഡിക്ക് വേണ്ടി അതൊരു ഭംഗിക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ വെക്കുന്നതാണ് ഒരു ഫുൾ പേപ്പർ മെത്തേഡ് എഴുതിയിട്ട് അടുത്ത പേജിലാണ് നമ്മൾ തുടങ്ങുക ഇതൊന്നും നമ്പർ ആയിട്ട് കൂട്ടണ്ട കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നടുക്ക് വെക്കണ മെത്തേഡ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ മെത്തേഡ് അതൊക്കെ സെപ്പറേറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ നടുക്ക് പേജ് വെക്കണമെങ്കിൽ അത് എണ്ണത്തിൽ കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നുന്നില്ല അത് ഒഴിവാക്കിട്ട് ഇടുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ല അത് ഒഴിവാക്കി ശരിയാവില്ലല്ലോ അല്ലെ അത് ഒഴിവാക്കി നിങ്ങളുടെ യുക്തിക്ക് അനുസരിച്ച് ചെയ്യാ ഇടുന്നെങ്കിൽ ഇടാം ഇടണ്ടെങ്കിൽ ഇടണ്ട മീൻസ് നിങ്ങളുടെ കൺവീനിയൻസ് അനുസരിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാ റിസർച്ച് ഡിസൈനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാം എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് ഡിസൈൻ ആയിരിക്കും ആ രീതിയിൽ എഴുതിയാൽ മതി നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്റ്റീവ് റിസർച്ച് മെത്തേഡ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുള്ള രീതിയിൽ പിന്നെ ഇതാണ് സാമ്പിളിനെ കുറിച്ച് എങ്ങനെയാ എഴുതേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പൊ ഇതില് അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോക്കണ്ട ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നതാണ്ടോ ദ സാമ്പിളിങ് ഈസ് ഡൺ ബൈ കൺവീനിയന്റ് സാമ്പിളിങ് മെത്തേഡ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ കൺവീനിയന്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് സ്റ്റഡി ചെയ്യ ശരിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെ എഴുതാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ എഴുതാം കൺവീനിയന്റ് സാമ്പിളിംഗ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എഴുതാം ആൻഡ് ദ പ്രസന്റ് നേരത്തെ ചോദിച്ചതിനുള്ള ആൻസർ ആണ് നേരത്തെ ആരോ ചോദിച്ചിരുന്ന എന്റെ അടുത്ത് എങ്ങനെയാണ് സാമ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് എഴുതാന്ന് ദ സാമ്പിൾ ഓഫ് സ്റ
ഇതുപോലെയാണ് അപ്പൊ സാമ്പിളിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യേണ്ടത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തൊട്ട് ഈ സാമ്പിളിംഗ് ഇസ് ഡൺ ബൈ അവിടെ തൊട്ട് ടെൻ ടു നയൻറ്റി ഇയേഴ്സ് ആ ഒരു ഫോർമാറ്റ് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി അല്ല അവിടം വരെ എഴുതിയാൽ മതി ആൻഡ് ദെൻ ടൂൾസ് ടൂൾസിലെ എന്തൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ കുട്ടി ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് അതിനെയാണ് ഞാൻ സോഷ്യോ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ നമ്മൾ ആരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഡാറ്റ കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോ ഈ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ട് വേണം അതെങ്ങനെയായിരിക്കണം ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അതും ഇവരുടെ ടൂൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് സ്കെയില് സെൽഫ് എസ്റ്റീം സ്കെയിൽ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് അവരുടെ ടൂൾ പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ അവര് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഓൾസോ കോൾഡ് സോഷ്യോ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ അതിൽ അവരുടെ നെയിം ഏജ് ജെൻഡറ് റിലീജിയൻ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കാവുന്നതാണ് കാരണം ഇതൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അനാലിസിസ് വേണമെങ്കിൽ നടത്താം നമുക്ക് അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല നമുക്കിപ്പോ ഇതില് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇതില് ജെൻഡറിന്റെ ബേസിൽ ഇപ്പൊ ജെൻഡറിന്റെ ബേസിൽ അനാലിസിസ് നടക്കാൻ നടത്താൻ പറ്റാത്തവർക്ക് റിലീജിയന്റെ ബേസിൽ നടത്താം അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് അർബൻ റൂറലും തമ്മിൽ കമ്പയർ ചെയ്യാം അപ്പൊ ഈ ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ വെച്ച് രണ്ടും ഇതിൽ ഈ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ കൊടുത്തതില് ഏതിന്റെ ബേസിസിലാണ് നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ജെൻഡറിന്റെ ആണോ റിലീജിന്റെ ആണോ റെസിഡൻസിന്റെ ആണോ ഫാമിലി ടൈപ്പ് ആണോ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ആണോ എന്ത് ഇതെല്ലായിടത്തും നിങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നില്ല കേട്ടോ ഏതെങ്കിലും കുറച്ച് മാത്രം പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റിൽ എഴുതിയാൽ മതി അപ്പൊ അത് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും പതിനഞ്ച് പതിനഞ്ച് എന്ന രീതിയിൽ കളക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നോക്കുക അതായിരിക്കും കൂടുതൽ നമ്മുടെ അനാലിസിസിന് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആവുക പിന്നെ ഇതാണ് ഒന്നാമത്തെ സ്കെയില് ആ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ആ സ്കെയിലിനെ കുറിച്ച് ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ കൊടുക്കണം ഉം ഇതിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കണ്ടോ അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവര് ഇത് സ്കോറിങ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ പാരഗ്രാഫിൽ അടുത്തതിൽ അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി ഇങ്ങനെയാണ് റിലയബിലിറ്റി ഉണ്ടാവുക ചില ക്വസ്റ്റ്യൻസുകളിലൊക്കെ പോയിന്റ് സീറോ സീറോ പോയിന്റ് എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി എത്രയാണ് രണ്ടാമത്തെ സ്കെയില് അതിന്റെ സ്കോറിങ് അതിന്റെ റിലയബിലിറ്റി അതിന്റെ വാലിഡിറ്റി ഇനി പ്രൊസീജർ അടുത്ത് നമ്മള് കണ്ടത് പ്രൊസീജിയർ ഓഫ് പ്രൊസീജിയർ ആണ് എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ഡാറ്റ കളക്ഷൻ നടത്തിയത് എങ്ങനെയാണ് സ്റ്റഡി അതിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുതണം പിന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ അനാലിസിസ് എന്തൊക്കെ ടെക്നിക്സ് ആണ് സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ആണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ മെയിൻ ആയിട്ട് ആ കുട്ടി ടീ ടെസ്റ്റും കോറിലേഷൻ മാത്രമാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് നമുക്കും അത് തന്നെയാണ് വരുള്ളൂ ടീ ടെസ്റ്റും കോറിലേഷനും അത് രണ്ടും ആണ് അതിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് എഴുതാം ലാസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ ആണ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ റിവ്യൂ മെത്തേഡ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ഫോർത്ത് ചാപ്റ്റർ റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ അതായത് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷനില് നിങ്ങൾ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ റിസൾട്ടിനെ കുറിച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യണം റിസൾട്ട് കുറിച്ച് റിസൾട്ട് എന്താന്ന് ആദ്യം എഴുതണം അതിനുശേഷം അതിന്റെ ഡിസ്കഷൻ നടത്തണം അതായത് റിസൾട്ട് എപ്പോഴും എഴുതുക ഒന്നാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതി അതിന് ഒരു ടേബിൾ നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കും ടേബിളിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് വേണ്ടത് മീന് എസ് ഇപ്പൊ രണ്ട് ഗ്രൂപ്പ് ആന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മെയിലും ഫീമെയിലും ആ മെയിലിന്റെ മീന് ടീ ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയാണ് ടേബിൾ ഉണ്ടായിരിക്കുക കേട്ടോ അത് നോക്കി വെക്കുക രണ്ട് ടേ ഒരു ടേബിളിൽ മെയിലിന്റെയും ഒരെണ്ണത്തില് ഫീമെയിലിന്റെയും മീനു എസ് ഡി ഉണ്ടാവും എന്നിട്ട് അതിന്റെ ടീ വാല്യൂ ഉണ്ടാവും ഈ ടീ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇതിൽ കണ്ടോ പോയിന്റ് ത്രീ സീറോ നയൻ ഈ ടീ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യോ റിജക്ട് ചെയ്യോ എന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നത് അതായത് ടീ വാല്യൂ നോക്കിയിട്ട് എങ്ങനെ വെറുതെ ടീ വാല്യൂ നോക്കിയാൽ ടീ വാല്യൂ ഒരു ഒരു നമുക്കൊരു ബുക്ക് ഉണ്ട് ഇതിന് ഒരു ടേബിൾ വാല്യൂ ഉണ്ട് ടേബിൾ വാല്യൂ അതിനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിലാണ് നമ്മള് റിജക്ട് ചെയ്യുക അത് നിങ്ങൾക്ക് സ്റ്റഡി
രണ്ടാമത്തെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് നമ്മൾ എഴുതി അതിൽ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അതിന്റെ മീനും എസ് ടി എഴുതി മെയിൽ ഫീമെയിൽ അതിന്റെ ടി വാല്യൂ ാലിനേക്കാളും കൂടുതലാണോ നോക്കും കൂടുതലാണെങ്കിൽ നമ്മളത് റിജക്ട് ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യും സ്റ്റാറ്റിയില് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ട് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നാം പക്ഷെ നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും പ്രശ്നമായിട്ട് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ഏതെങ്കിലും സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റീഷ്യനെയോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാൻ അവരുടെ അടുത്ത് പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എക്സെല് ചെയ്യാം സ്പേസസിൽ ചെയ്യാം പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഒട്ടും മനസ്സിലാവുന്നില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കാരണം സംഭവം സിമ്പിൾ ആണ് പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ആദ്യമായിട്ട് ഇതൊക്കെ കേൾക്കുന്നവർക്ക് പഠിക്കുന്നവർക്ക് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതൊന്ന് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടിട്ട് അതിന്റെ ഒരു ബേസിക് നിങ്ങൾക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടേ അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നുന്നവര് വേറെ ആരെങ്കിലും ഒന്ന് കൺസൾട്ട് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്യാണോ റിജക്ട് ചെയ്യാണോ അതിനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന റിവ്യൂസ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതണം കണ്ടോ അപ്പൊ മിസ്സിസ് സിറാജും നഹാർ ബീഗം റിപ്പോർട്ടഡ് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് അതായത് എന്റെ സ്റ്റഡീനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുള്ള റിവ്യൂസ് നമുക്ക് ഇവിടെ ഒന്നുകൂടി മെൻഷൻ ചെയ്താൽ നല്ലതായിരിക്കും നിർബന്ധം ഇല്ല പക്ഷെ എന്നാൽ മാത്രമേ കുറച്ച് പേജസ് ഉണ്ടായി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ റിസൾട്ട് കിട്ടാൻ കാരണം എന്ന് നമ്മള് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതാണ് വേണ്ടത് ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടായിരിക്കാം ഡിഫറൻസ് വരാതിരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ന കാരണം കൊണ്ടാണ് ഡിഫറൻസ് വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അപ്പൊ അതാണ് ഡിസ്കഷൻ പാട്ടില് അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതി ഇത് കോറിലേഷന്റെ ടേബിൾ ആണ് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് കോറിലേഷന്റെ ടേബിൾ വേണ്ടത് ചെറിയ പ്രശ്നമുണ്ട് കോറിലേഷന്റെ ടേബിൾ ഇങ്ങനെയല്ല ഇങ്ങനെ എഴുതിയാലും കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ ഇതിനേക്കാളും ഒരു ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഇന്നാണ് ഒരു കോർലേഷന്റെ ഒരു ടേബിൾ മാത്രമേ വരുള്ളൂ അതായത് ഇവിടെ സെൽഫ് എസ്റ്റിം എഴുതും ഇവിടെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് ഇന്റലിജൻസ് എഴുതും എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിന്റെ ഒറ്റ സ്കോർ പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് ഇത് ഇ എൻ ആർ സിക്സ്റ്റി ഒന്നും ആവശ്യമില്ല പോയിന്റ് സിക്സ് ടു ഫൈവ് അതാണ് കോർലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ സീറോ കോർലേഷൻ അങ്ങനത്തെ സോറേ സംഭവം ഉണ്ട് പോസിറ്റീവ് സ്കോർ ആണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് അർത്ഥം ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് കൂടുന്നതിനനുസരിച്ച് സെൽഫ് എസ്റ്റീം കൂടുന്നു നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഒരെണ്ണം കൂടുമ്പോൾ മറ്റൊന്നും കുറയുന്നു അങ്ങനെയാണ് പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് നെഗറ്റീവ് കോർലേഷൻ വരുന്നത് അതിന് ചില വാല്യൂ ലിമിറ്റ്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതൊക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ സ്റ്റഡി ചെയ്ത് റിസൾട്ട് ഒക്കെ ആവുമ്പോൾ ഏകദേശം അത് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇപ്പൊ നമ്മളത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്കത് കിട്ടുള്ളൂ എന്റെ അതിന്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക പിന്നെ അത്രയാണ് റിസൾട്ട് ആൻഡ് ഡിസ്കഷൻ ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ സമ്മറി ആൻഡ് കൺക്ലൂഷൻ ഇതില് റെസ്യൂം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു മീൻസ് മൊത്തം ഇൻട്രഡക്ഷൻ തൊട്ട് കുറെ ശക്തിരുത്തി മാത്രം ഇൻട്രഡക്ഷൻ എന്താണ് ഒബ്ജക്റ്റീവ് എന്താണ് മെത്തേഡിൽ എന്തൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഒന്ന് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം അത്രയാണ് ഈ ഇതിൽ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് റെസ്യൂം ഓഫ് ദ സ്റ്റഡി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇതുവരെയും ചെയ്തത് ബ്രീഫ് ആയിട്ട് എഴുതാം പിന്നെ മേജർ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് അതായത് ടേബിൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് അതിന്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടി ആ ഫൈൻഡിങ്സ് എന്താന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഇവര് കണ്ടുപിടിച്ചത് നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം എന്നാണ് അതുപോലെ തന്നെ നോ ജെൻഡർ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് ആൻഡ് ബട്ട് ദേ സെഡ് ദാറ്റ് ദർ ഇസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇൻ്റലിജൻസ് എ പോസിറ്റീവ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ആൻഡ് ഇമോഷണൽ ഇന്റലിജൻസ് അങ്ങനെയാണ് ഒരു മൂന്നെണ്ണം കണ്ടുപിടിച്ചത് ടെനബിലിറ്റി മീൻസ് അത് നിങ്ങൾക്ക് കമ്പൽസറി അല്ല ടെനബിലിറ്റി ഓഫ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയാൽ മതി മീൻസ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തോ റിജക്ട് ചെയ്തോ എന്ന് എഴുതുന്നതാണത് ഒന്നാമത്തേൽ നമ്മൾ ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ നമ്മൾ റിജക്ട് ചെയ്തു അല്ല സോറി ആസെപ്റ്റ് ചെയ്തു മൂന്നാമത്തേത് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് പോസിറ്റീവ് കോർലേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു ഇറ്റ് മീൻസ് റിജക്ട് ചെയ്തു ദർ ഇസ് നോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണല്ലോ എഴുതിയത് അപ്പൊ ദർ
and then last term conclusion of the study. <coughs> conclusion is the Trayana chapter, then reference. Uh, reference is uh, alphabetic order A, B, C, alphabetic order Chalari, uh, year wise order alphabetic order Okay, in the Introduction. Then we serial number ഗ്രാഫുകാരനെ <laughs> 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 ചെയ്തോളൂ <laughs> 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 അതിനാണ് ഞാനൊരു പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കാണിച്ചില്ലേ അത് എന്റെ കയ്യിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ എവിടെയാണ് എനിക്ക് അത്ര ഓർമ്മയില്ല ഒരു പേഴ്സണൽ ഡാറ്റ ഷീറ്റില് നെയ്മ് നിങ്ങൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയാ മതി നെയ്മ് ഏജ് നെയ്മ ആണെന്ന് നിർബന്ധം ഒന്നും ഇല്ല കേട്ടോ ഏജ് ജെൻഡർ അല്ലെങ്കിൽ പ്ലേസ് ഓഫ് റെസിഡൻസ് റൂറൽ ആണോ അർബൻ ആണോ ഫാമിലി ന്യൂക്ലിയർ ജോയിന്റ് ഫാമിലി അങ്ങനെയൊക്കെ നോക്കാം അതെ അത് കളക്ട് ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും 
കാരണം എപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അനാലിസിസിൽ ഒരു ചേഞ്ച് വരാ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല അത് നമ്മൾ മാം ടൂൾസിൽ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റിനെ അറ്റാച്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ലേ ലാസ്റ്റ് അപ്പൻഡിക്സിലാണോ ഇത് അമ്പത് പേജ് അല്ലേ മാക്സിമം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മിനിമം ഇത്ര പേജ് വേണം അങ്ങനെയുണ്ടോ ഏതാ മാഡം പ്രൊജക്ട് റിസർച്ച് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇത്ര പേജുകൾ എണ്ണം ഇല്ല അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല എല്ലാം കൂടി നമുക്ക് 85 പേജ് മാക്സിമം 85 അല്ലേ മാം അതെ അതെ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ റിസൾട്ട് ഇൻ ഡിസ്കഷൻ ഒക്കെ എന്തായാലും വളരെ കുറച്ചേ വരുള്ളൂ അപ്പൊ അതനുസരിച്ചിട്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്ക് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാ കുറയ്ക്കുക കൂട്ടുക അതൊക്കെ ചെയ്യാ ഓക്കെ മാം ഒരു ഡൗട്ട് നമ്മള് റിവ്യൂ ഓഫ് ലിറ്ററേച്ചർ എഴുതുമ്പോ അവര് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ ഇങ്ങനെയാണ് സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടത് ഇതെല്ലാം വേണമെന്നില്ല മീൻസ് ഇത് ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ ആദ്യത്തെ പത്തെണ്ണം മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ബാക്കിയുള്ള നോക്കണ്ട ഏജ് സെക്സ് ഡിസ്ട്രിക്ട് ഓഫ് റെസിഡൻസ് ഇതിലെ എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ചെയ്യാം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാനൊരു സാമ്പിള് കാണിച്ചു തന്നുള്ളൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ ഓക്യൂപ്പേഷൻ റിലീജിയൻ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് ഇപ്പൊ അഡോൾസൻസിനൊക്കെ കൊടുക്കുമ്പോൾ മാരിറ്റൽ സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ നമ്പർ ഓഫ് ചിൽഡ്രൻ റെസിഡൻഷ്യൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാമിലി ഇത്രയും കാര്യങ്ങളായിട്ടുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രഫിക് ഡാറ്റ എല്ലാവർക്കും നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം അതിന്റെ ഒരു മോഡല് നമ്മുടെ ഇതില് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമാണ് അല്ല മുപ്പത് പേരുടെ ആ മുപ്പത് ഇല്ലില്ല മുപ്പത് പേരുടെ വെക്കണ്ട നിങ്ങൾ കളക്ട് ചെയ്യണം ഇത് കളക്ട് ചെയ്യണം ആ ഇത് തന്നെയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി 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 നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചാൽ മതി എന്താ അത് നിങ്ങൾക്ക് പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ചിലപ്പോ വേറെ നിങ്ങൾ കുറച്ചുകൂടി റിസർച്ച് ഒക്കെ അറിഞ്ഞ് പേപ്പർ ഒക്കെ പിന്നെയും ചെയ്യണമെന്നൊക്കെ തോന്നിയ ഇതിന്റെ ബേസിസിലൊക്കെ നമുക്ക് അനാലിസിസ് ചെയ്തിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാനും പ്രസന്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യാം ഭാവിയില് അപ്പൊ ഇത് കളക്ട് ചെയ്ത് ഓരോന്നിന്റെ ഒപ്പം ക്രിസ്റ്റനറിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ സ്റ്റാപ്ലർ ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലതായിരിക്കും ശരിക്കും കൺസേൺ ലെറ്റർ ഇതുപോലെ ഒരു സോഷ്യൽ ഡെമോഗ്രാഫിക് ഡാറ്റ ഷീറ്റ് ഒരു ക്രിസ്റ്റനറി മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് മതി മതി നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് ഡിസൈഡ് ചെയ്തതിന് ശേഷം എന്തൊക്കെ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം നിങ്ങൾ തന്നെ തീരുമാനിക്കുക അതനുസരിച്ച് കളക്ട് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒരു ഷീറ്റിൽ ഇടണ്ടേ നമ്മൾ ആക്ച്വലി അത് കാൽക്കുലേഷൻ മുമ്പ് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യണം വേണ്ട വേണ്ട അതിന്റെ ആവശ്യം അതിന്റെ ആവശ്യമില്ല അല്ലെ നമ്മുടെ ഫൈൻ അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് മാത്രം നമ്മള് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് എനിക്ക് റിസൾട്ട് മാത്രം കണ്ടാൽ മതി അനാലിസിസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ തന്നെയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് റിസൾട്ട് എന്താണ് കിട്ട് ചെയ്ത് അത് ആക്സെപ്റ്റ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തോ റിജക്ട് ചെയ്തോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ എനിക്ക് അറിയുള്ളൂ അതൊക്കെ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അതൊന്നും എനിക്ക് ആവശ്യമില്ല എനിക്ക് അതിന്റെ റിസൾട്ടും എന്ത് ടെസ്റ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ ചെയ്തത് അതിന്റെ റിസൾട്ട് എന്താണ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് ഡിസ്കഷൻ എന്താണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ മതി
അവരെ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അത് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കണം അതിന് എന്തെങ്കിലും എത്ര ക്വസ്റ്റ്യൻ വേണം എം സെൽവ ഞാൻ കുറെ പ്രാവശ്യമായി ഇതേ സെയിം കാര്യം തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു ക്ലാസ് വരെ കേൾക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ലായിരുന്നു ഓക്കെ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യർ ആണ് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയതല്ല അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യർ നമ്മൾ എല്ല ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നേ നേരത്തെ ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യറിന്റെ എക്സാമ്പിൾ ഒക്കെ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു മറ്റു ഗ്രൂപ്പിൽ ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതനുസരിച്ച് ഓൾറെഡി ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിൽ ഓൾറെഡി ഫിക്സ്ഡ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാം റിസർച്ച് നടത്തി കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിനെ കാട്ടിൽ ഒരു ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് ഓപ്പോസിറ്റ് ആണ് റിസൾട്ട് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്താണ് റിസൾട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് എഴുതാം ഇന്ന പോലെ വേണമെന്നൊന്നും യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അതിനാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള എന്തെങ്കിലും റിലേഷൻ ഉണ്ടോ എന്തെങ്കിലും ഡിഫറൻസ് ഉണ്ടോ എന്നാണല്ലോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇല്ല എന്നാണെങ്കിൽ ഇല്ല ഓക്കെ ഫൈൻ ഓക്കെ പക്ഷെ മാഡം ഒരു സംശയം നമ്മള് ഡാറ്റ അനലൈസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു റിസൾട്ട് ഭയങ്കര ഡീവിയേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ മാഡം ആ സാമ്പിൾ ഒന്നും കൂടെ കറക്റ്റ് ചെയ്ത് ചെയ്യാനല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്തായാലും ഞാൻ പറഞ്ഞേ ഓൾറെഡി കൊറേ പ്രോബ്ലംസ് വരും കാരണം ആകെ നമ്മള് മുപ്പത് പേരെയാണ് എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു മുപ്പത് പേരെ മാത്രം എടുത്ത് സ്റ്റഡി ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ എൻ്റെ ആൾക്കാർ അങ്ങനെയാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ റിസർച്ച് മിനി റിസർച്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓൺലി ആ എക്സസൈസ് നമ്മൾ അറിയ മാത്രം ഉള്ള എങ്ങനെയാണ് റിസർച്ച് ചെയ്യാന്നുള്ളത് അപ്പൊ അതില് ഇപ്പൊ അതെ അതെ എങ്ങനെ ചെയ്തു റിസൾട്ട് എന്ത് കിട്ടിയാലും നമുക്ക് ഒരു പ്രശ്നവും ഇല്ല നിങ്ങൾ അതിന്റെ കറക്റ്റ് ഫോർമാറ്റ് അനുസരിച്ച് നിങ്ങൾ ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്ന് മാത്രം നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് അതായത് ഹൈപ്പോത്തിസിന് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള അനാലിസിസ് ആണോ യൂസ് ചെയ്തത് മെത്തേഡ് ചാപ്റ്റർ എങ്ങനെ എഴുതി ഡിസ്കഷൻ എങ്ങനെ വന്നു റിസൾട്ട് എങ്ങനെയാണ് അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടേബിള് പക്ഷെ അടുത്ത വർഷം നിങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് റിസൾട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ വരണം അല്ലെങ്കിൽ സാമ്പിളിൽ അധികം എടുക്കണം ഡെസേർട്ടേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇനി റിസർച്ച് ആയതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും അതെ അതെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോ അവര് സത്യസന്ധമായ മറുപടി വേണമെന്ന് യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പൊ അവരങ്ങനെ മനസ്സിലായോ അപ്പൊ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം അത് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നത് കാരണം മനസ്സിലായാമത് ഞാൻ പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ എനിക്ക് അതിനോട് എന്താ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഏപ്രിൽ നിങ്ങളുടെ ക്ലാസ് തുടങ്ങുള്ളൂ പ്രാക്ടിക്കത്തിന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ശരിക്കും ഏപ്രിലാണ് തുടങ്ങുന്നത് സമയം ഉണ്ടാവായിരിക്കും സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ അവസാനത്തേക്ക് വെക്കണ്ട പറ്റാവുന്ന സമയത്ത് ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ചെയ്തു തുടങ്ങാം അപ്പോഴേക്കും അടുത്ത മാസം ഏപ്രില് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സെവന്റീൻ എയ്റ്റീൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള പിന്നത്തെ വീക്കിലാണ് എന്റെ ക്ലാസ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു ഇട്ടിട്ടില്ല അപ്പൊ മാക്സിമം ആ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും കാരണം ഈ ഫോണിൽ കൂടെയും മൊബൈലിൽ വാട്സപ്പും ഇതിനേക്കാളും കൂടുതൽ നമ്മൾ നേരിട്ട് കാണുമ്പോ അപ്പോഴേക്കും ഒരു ഐഡിയ ആക്കി എല്ലാവരും വരിക ടൈറ്റിൽ ആക്കി വരിക ക്വസ്റ്റിനെ ഏതാ യൂസ് ചെയ്യണ്ടേന്ന് മനസ്സിലാക്കി വരിക ഹൈപ്പോത്തിസിസ് എഴുതിയിട്ട് വരിക ഒബ്ജക്റ്റീവ് ഹൈപ്പോത്തിസിസ് ഇതെല്ലാം എഴുതിയിട്ട് വന്നാൽ നമുക്ക് ഉപകാരമാവും പിന്നീട് കറക്ഷൻ നടത്തിയാൽ മതിയല്ലോ ബാക്കിയുള്ളത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ അപ്പൊ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക എല്ലാവരും അടുത്ത ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഓഫ്ലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോ മാം പ്രാക്ടിക്കലിന്റെ ക്ലാസ്സസ് അപ്പൊ അതാത് സ്റ്റഡി സെന്ററിലാണ് നടക്കുന്നത് അല്ലെ അതെ അതെ അതാത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ ഇനി ഇനി ബാക്കി ഡൗട്ട്സ് ഒക്കെ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിലുള്ള റിസർച്ച് ഗൈഡ് ആയിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം അതാത് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ
സോറി റിസർച്ചിന്റെ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മാമിനെ വന്ന് കണ്ടിട്ട് വേണോ അത് കൺഫേം ചെയ്യാൻ കാണണമൊന്നുമില്ല എന്നോട് തന്നെ അറിയിച്ചാ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും എന്നെ അറിയിച്ചാ മതി ആ ശരി ഓക്കേ കാണണം യാതൊരു നിർബന്ധവും ഇല്ല ട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്തായാലും നമ്മൾ ക്ലാസ്സുകൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും അപ്പോൾ അപ്പോഴേക്കും ആവുന്നുള്ളെങ്കിൽ അപ്പോൾ വന്നിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്യാമെന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കേ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിന് ചെയ്ത് പോവാൻ പാടില്ല എന്നെ അറിയിച്ചതിന് എന്റെ അപ്രൂവൽ കിട്ടിയതിനു ശേഷം മാത്രമേ പോവാൻ പാടുള്ളൂ അതെ അത്രേ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ വരുമ്പോൾ എല്ലാവരും വരണം എന്നാൽ മാത്രമേ എനിക്ക് ക്ലാഷ് നിങ്ങളുടെ ടോപ്പിക്കുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലാഷ് ആവാതിരിക്കാനും നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ മനസ്സിലായി ഇതിപ്പോ ആരൊക്കെ എന്നോട് പറയണത് എനിക്ക് തന്നെ അറിഞ്ഞൂട അത്ര അധികം പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്കും ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആവാന്ന് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരിട്ട് സെന്ററിൽ വരുമ്പോ നമുക്ക് അപ്പൊ എഴുതി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ക്ലിയർ ആവുമല്ലോ അതിനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് റെഡി ആക്കിട്ട് വരിക മാം അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളിപ്പം മാമിന്റെ അടുത്തേക്ക് പിന്നെ കറക്ഷൻസ് ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ മാമിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കാൻ വരുമ്പോഴും നമ്മളത് സോഫ്റ്റ് കോപ്പി ആയിട്ട് കൈപിടിക്കുകയാണോ വേണ്ടത് അതോ ഹാർഡ് കോപ്പി ആണോ മാം പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ നിങ്ങക്ക് കിട്ടിയിട്ട് എല്ലാം കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്നെ കാണിച്ചാലും മതി എനിക്ക് ഓരോന്നും കഴിയുമ്പോ എന്നെ കാണിക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾക്ക് ഏതെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്ത് തരാം ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇത് കാണിച്ചപ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം എങ്ങനെയാണ് എഴുതേണ്ടത് എന്നൊരു ഐഡിയ കിട്ടി കാണുന്നു മനസ്സിലാവുന്നു അപ്പൊ അതെല്ലാം എഴുതി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാണിച്ചാലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ കോൺഫിഡൻ്റ് ആണെങ്കിൽ അല്ലാതെ ഓരോന്നും ഓരോന്നും കഴിഞ്ഞ് കാണിക്കൽ എളുപ്പമല്ല അത് എനിക്കും കാരണം എളുപ്പമല്ല ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നീട് വരില്ല അത്ര ഈസി അല്ല മാം ഇതിന്റെ ടെൽത്തിൽ മാമിന്റെ അപ്രൂവൽ എടുക്കണോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ ഞങ്ങൾ സ്റ്റഡി സെന്റർ ആലപ്പുഴയാണ് അവിടുന്ന് അപ്രൂവൽ എടുക്കണോ അതോ എന്റെ അല്ല നിങ്ങൾ ആലപ്പുഴയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഗൈഡിന്റെ അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ടത് കേട്ടോ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ അതാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ സ്റ്റഡി സെന്റർ എവിടെയാണോ അവരുടെ അവരുമായിട്ട് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ട് അവരുടെ റിസർച്ച് ഗൈഡുമായിട്ടാണ് അപ്രൂവൽ എടുക്കേണ്ടത് മാം ഒരു ഡൗട്ട് ഉണ്ട് മാം ഞങ്ങൾ അവിടെ സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ വന്നിട്ട് സ്റ്റാൻഡേർഡൈസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതും ഹൈപ്പോത്തിസ്റ്റ് ഒക്കെ എഴുതിയേക്കണേ മുമ്പായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ ടോപ്പിക് അപ്രൂവ്ഡ് ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ അപ്പൊ ടോപ്പിക് സെലക്ട് ചെയ്താ അത് മാമിന് അയച്ചു തന്നാ അത് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ട് എഴുതിയാ മതിയോ മതി 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 ടോപ്പിക് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെ അറിയിച്ചോളൂ ഞാൻ പറയാം ഞാൻ ഒരുവിധം എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കുറച്ച് ലേറ്റ് ആവാറുണ്ട് ചിലർ ചോദിച്ചാൽ പറയാൻ സോറി എന്നോട് ചോദിച്ചോളൂ ഞാൻ റിപ്ലൈ തരാം ഞാൻ ഇപ്പൊ തന്നില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്ന് രണ്ടു സൈഡ് കണ്ടില്ലെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും കൂടി ഓർമ്മിപ്പിച്ചാൽ മതി ചിലപ്പോ ഞാൻ കണ്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവും പറയാനുള്ള ഒരു സന്ദർഭം അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് പറയാത്തതായിരിക്കും എല്ലാവരും സ്പെല്ലിംഗ് തെറ്റാതെ ചെയ്യണേ പലർക്കും എപ്പോഴും മിസ്റ്റേക്ക് വരുന്നതാണ് ാണ് ഒത്തിരി സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഇത്രയധികം പേര് ഒരുമിച്ച് കണ്ടതിലും മീൻസ് മറ്റ് സ്റ്റഡി സെന്ററിലുള്ള ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ട് എന്നറിയാം ഇനി എല്ലാവരും ഇനി ഇങ്ങനെ കാണാനുള്ള അവസരം നമുക്ക് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും ഒത്തിരി എന്റെ അടുത്ത് സഹകരിച്ചതിന് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് താങ്ക് യു ആൾ ഡൗട്ട്സ് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ അടുത്ത് മാഡം ഇപ്പൊ വന്നിട്ടുള്ള ഡേറ്റ് സെയിം ഡേറ്റ് മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാം ഡേറ്റ് വന്നിട്ടല്ലോ ഇപ്പോ 
മാം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞിരുന്നത് അതായത് സ്റ്റഡി സെന്റർ ആണ് ഈ അസൈൻമെന്റ്സ് ഡേറ്റ് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ഒരു ലെറ്റർ കൊച്ചി ഇഗ്നോറിൽ നിന്ന് വന്നു അതെന്താ ഇത് രണ്ടും കൂടെ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ മാം അല്ല നിങ്ങൾക്ക് കൊച്ചിൻ സെന്റർ കൊച്ചിൻ സെന്ററിൽ നിന്ന് വരുന്നത് ഫൈനൽ ഡേറ്റ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് നമുക്ക് സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് ഇപ്പൊ ഞങ്ങൾ വാല്യുവേഷൻ നടത്തിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ അത് അയക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് മനസ്സിലായ അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു കോൺട്രഡിക്ഷൻ വരുന്നത് തോന്നുന്നു എനിക്ക് കാരണം സ്റ്റഡി സെന്ററിൽ നിന്ന് നേരത്തെ ആയിരിക്കും ഡേറ്റ് ഇടുന്നേ അല്ലേ അതെ മാഡം അതിന് ഒരു റീസൺ ഉണ്ട് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞങ്ങളുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞപ്പോ ആർ സി കൊച്ചിൽ നിന്ന് ജ്വലജ മാഡത്തിന്റെ ഒരു സെഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഈ ടൈമിന്റെ കൺസ്ട്രൈൻസ് ഞങ്ങള് മാഡത്തിനോട് സംസാരിച്ചപ്പോ മാഡം സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് അതായത് ഇവിടെ സെന്റർ സിസ്റ്ററിന്റെ സെന്ററിന്റെ അടുത്തുള്ളവർക്ക് ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എക്സ്റ്റൻഷൻ കൊടുത്തോളു സിസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞ സിസ്റ്ററിന്റെ അടുത്ത് ഒരു റിക്വസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് കാരണം അത് ഏപ്രിൽ ഫിഫ്റ്റീൻസിന് ഞങ്ങൾ വരുമ്പോ കൊണ്ടുവന്നാൽ മതി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞു അതായത് പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സിന് കൊണ്ടുവരുമ്പോ ഞങ്ങൾ അസൈൻമെന്റ്സ് കംപ്ലീറ്റഡ് അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാൻ പറഞ്ഞു അതാണ് ഈ കൺഫ്യൂഷൻ സിസ്റ്റർക്ക് മാത്രം ഒരു പ്രിവിലേജ് കൊടുക്കും സിസ്റ്ററുടെ ഉള്ളവർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റുള്ളവർ അത് ചോദിച്ച് മേടിക്കണം ജൽജമാം ഡയറക്റ്റ് വന്നിട്ടാണ് അതെ അവര് അവർക്ക് ഒരു ടൈം കൊടുത്തിട്ട് ടൂ മന്ത്സ് അതിലൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് എക്സംഷൻ ഞങ്ങൾക്ക് തരാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെയാണ് ആ ഒരു പതിനഞ്ച് ദിവസത്തെ എക്സംഷൻ കിട്ടിയേക്കുന്നത് പതിനേഴാം തീയതി ചെല്ലുമ്പ കൊണ്ട് ചെന്നാൽ മതി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ മാത്രമുള്ളൂ ഇത് മറ്റു സെന്ററുകാർക്ക് ബാധകമാണെന്ന് അവർ ചെക്ക് ചെയ്യണം അത്രേ ഉള്ളൂ ക്ലാസ് തുടങ്ങിയത് ജസ്റ്റ് വൺ മന്ത് ബിഫോർ ആണ് നമ്മൾ ക്ലാസ് തുടങ്ങുന്നത് ഈ ഒരു രണ്ടാഴ്ച മുമ്പാണ് നമുക്ക് പുസ്തകങ്ങൾ കിട്ടി തുടങ്ങുന്നത് തന്നെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ അസൈൻമെന്റ് വിതിൻ മാർച്ച് തേർട്ടിയതിനകവും ഇത് ചെയ്തു കൊടുക്കുന്ന പറയുന്നതിനുള്ള ലോജിക് എന്താ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നേരിട്ട് അവരുടെ അടുത്ത് തന്നെ ചോദിക്കുന്ന പറയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് ഇതിലൊന്നും ചെയ്യാനില്ല സ്റ്റഡി സെന്റർ അല്ലെങ്കിൽ അത് ഈ പാൻഡമിക്കിന്റെ പ്രശ്നം ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് മാഡം ഒത്തിരി എക്സ്ക്യൂസ് പറഞ്ഞു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും മാഡത്തിന് അവിടെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാം മാഡം എല്ലാവർക്കും റിപ്ലൈ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഈ സെന്ററുകളൊന്നും കറക്റ്റായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് ഇപ്പൊ ഭാരതമാതി ആണെങ്കിലും ആലപ്പുഴയാണെങ്കിലും ഈ സെന്റർ മാത്രമാണ് വർക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുള്ളത് സെന്ററിന്റെ സ്ട്രെയിൻസ് ആണ് അതിന് അവര് ഒരു സോറി ഒക്കെ പറഞ്ഞു മാഡം എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും റീജിയണൽ സെന്ററിൽ നിന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഇഷ്യൂസ് മാഡമായിട്ടൊന്നും സംസാരിച്ച സോൾവ് ചെയ്യാവുന്നേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് അവിടത്തെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ അടുത്ത് അവര് തരും എന്തായാലും മാം അല്ല അവസാനമായിട്ട് ഒരു ഒരേ ഒരു കിഡ് ഇഷ്ടൗട്ട് ആണ് ചോദിക്കട്ടെ മാം റിസർച്ചില് നമുക്ക് ഒരു തിയറി പേപ്പർ പിന്നെ അതിന്റെ അസൈൻമെന്റ് പിന്നെ പ്രാക്ടിക്കൽ അതായത് നമ്മൾക്ക് ഇപ്പൊ റിസർച്ച് പേപ്പർ ഉണ്ടോ റിസർച്ചിന്റെ കൂടെ ഇല്ല 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 
മൂന്നാമത്തെർഷാണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം അതിന് മുമ്പത്തെ വർഷം തന്നെ എടുത്തിട്ടില്ല പുതിയത് വന്നാണോ അത് നമ്മുടെ തന്നെ പേപ്പർ ആണോ ക്ലാരിഫൈ ചെയ്തിട്ട് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും അവേഴ്സ് ഉണ്ടാവല്ലോ ജേണൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടതാണോ എന്ന് അറിയില്ല എനിക്ക് നമുക്ക് ആൾറെഡി മാർച്ച് മുപ്പത്തൊന്നാണ് ഡേറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുള്ള അസൈൻമെന്റ് അപ്പൊ അവര് മെസ്സേജ് വന്ന് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്തു മുപ്പത്തൊന്നാം തീയതി വരെ അപ്പൊ എക്സ്റ്റൻഷനിൽ ആൾറെഡി ഉള്ള ഡേറ്റ് മുപ്പത്തൊന്ന് തന്നെയല്ലേ മെസ്സേജ് വന്നിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് ആയിരിക്കും ആ മെസ്സേജ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്കേ വരുള്ളൂ നിങ്ങളാണല്ലോ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തത് നമ്മൾ ഫാക്കൾട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് കിട്ടില്ല Thank you. Thank you all once again. Bye.